欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。现在，《长相思》第一季收官，豆瓣开分 7.6 分，杨紫又一部力作。《长相思》第一季已经正式收官，在豆瓣开分得到了 7.6 的高分，这对于仙侠剧题材的作品来说，已是难得的好成绩。也意味着由杨紫领衔主演的高口碑爆剧作品成功加一。当然了，一部作品的成功，自然不是只是一个演员的功劳，而是全体主创共同努力所造就的好成绩。除了杨紫以外，其中的几位男演员也都得到了观众的肯定。杨紫一直以来都是《九零花》中的演技代表人物。只是在以往的高能片段中，他都是凭借自己引人泪目的哭戏出圈。不管是在《香蜜》中为了凤凰离去而痛哭的画面，还是失去父亲后的难以置信，都给观众留下了很深的印象。亦或者是在与程毅一起合作的《沉香如屑》中，也有许多场哭戏被称为是杨子的封神之作。比如在应渊帝君最后为了保三界太平，甘愿舍生化做结界时，他看着爱人离去时表现出的那种撕心裂肺，随后又看开一切，决定与爱人共同离去时的坦然无畏，都是哭戏中能被称为教科书级别的片段。虽然这几场哭戏都给观众留下了很深的印象，但由于杨子在处理大多哭戏时，都会选择嚎啕大哭的方式来诠释人物的内心世界，进而让观众开始质疑杨子的演技已经进入到模板化状态，毫无新意。也就是说，许多观众质疑杨子在饰演哭戏时，只会用嚎啕大哭这一种方式。然而，在《长相思》第一季的结局部分，杨子却用另一种哭戏来向观众证明。他并不是只会一种固定式演技，而是在揣摩了人物的内心世界以及当下场景每个人的情绪之后，才选择出一种最恰当的方式来进行演绎。当涂山璟为了小妖受伤，躺在床上昏迷不醒时，小妖一直守在他的身边。原本当他不知道真相时，并不知道对方为了自己所做出的牺牲，所以他的情绪很是平静，只表现出了满满的心疼以及期待他能赶快醒来的那种期盼。然而，当静夜告诉他当时情况有多么紧急，涂山璟为了救他，甚至选择自断活路。听完真相后，小妖的情绪立马崩溃。只是杨子在处理这场戏时。并没有选择大家以为的那种嚎啕大哭，而是表现出了一种十分隐忍的状态。听闻敬业的话后，小妖的情绪突变，从他的眼神中就能够感受到满满的惊愕和不可置信。当他转过头去，泪眼婆娑的看向那个躺在床上的男人时，眼泪瞬间夺眶而出。随即又问上了那句不敢相信的话：“景，你真的是因为我伤心到自觉生机吗？”他根本不敢相信，真的有人愿意为他放弃自己，而他会选择用这样的方式来处理这段哭戏的原因也十分简单，因为对于小妖来说，从生下来到长大成人，他的经历十分坎坷。一直以来，他都是一个被抛弃的人，从来没有人会坚定的一直守在他的身边，更不要提像涂山璟这样甘愿为了他去死的人。所以，在这场哭戏中，占据小妖情绪的大半部分是一种不可置信。为了能够更好的诠释出这种情绪，比起嚎啕大哭，显然惊愕到已经发不出声音。才是最正确的处理方式。由于小妖在剧中和三位男性角色都有感情纠葛，所以每位观众都有选择自己喜欢的 CP 组合的权利。
。然而，当涂山璟做出如此大的牺牲后，显然已经得到了大多数观众的心疼，甚至让不少观众直呼涂山璟：“你快否认啊！”其实，涂山璟真的是一个特别让人心疼的角色。醒来后的顿悟对于他来说，终究来得太迟。一直以来，他都紧握着自己涂山璟的身份，其实并不是为了自己所谓的野心，只是因为这个身份能够与昊陵王姬相匹配，能够堂堂正正的求娶小妖罢了。直到他经历了一次生死之后，才恍然大悟，自己其实可以永远只做叶十七，只做小妖心目中的那个自己。保留他们心中最纯洁无瑕的那段记忆，然而终于下定决心之后，却很难守诺，被迫再次卷入这无休止的争斗里。虽然涂山璟在自己的能力范围之内努力扫清了他们之间的障碍，但最终还是被奶奶设计，又强行困在了身边。这样的剧情发展也为涂山璟与小妖之间的感情留足了遗憾与悬念，也让大家纷纷期待下一季能够赶快到来。在《长相思》第一季结尾处，其实香柳出场时间十分短暂，但他出场的每一秒都可以被称为谭健次的演技大赏，也是香柳的高光时刻。当所爱之人就站在他面前。闭上双眼，向他一点点靠近时，防风被所表现出来的是惊喜，是不自觉的接近，是意乱情迷的正常反应。但是他又突然之间清醒，随即从这种暧昧的气氛中抽离，最后强行将这种克制，硬生生转化为满不在意的嘲笑。从他的身上能够明显感受出那种突然中断的欲望。以及被深深撕裂的渴望，最后只能给自己戴上伪装的笑容。如果是我救了你，我一定只让你做防风被，不欠任何人的情。仅凭这一句话，就让所有颗小妖与香柳的观众表示圆满了。不过，也让观众表示实在太心疼香柳了。他向小妖伸出的手，最终没有落下，因为最后一点清醒。让他不得不将小妖推开，因为结局是无法更改的。此时的香柳仿佛一个人走了一条黑暗的路，走了很久，突然他的世界出现了一束光，但路已经选好了，所以他只能一条路走到黑。所以防风被故意用嘲讽和愤怒的情绪来掩盖自己呼之欲出的爱意。其实，这样的决定也预示了他最终悲惨的结局。在《长相思》中，每一个人物都十分饱满，有自己的立场、思维和人物的最终走向。不管是剧中的大反派，还是开篇清水镇里的小人物，都隐喻了每一个角色的一生，也让大家对《长相思》的下部更加期待。纷纷表示希望能够早日和观众见面。